ഹലോ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു ഫ്രീഡം ഫോർ ഡിസൈൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിലെല്ലാം കണ്ടത് ഇതിൻ്റെ എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാമെന്ന് ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ കണ്ടു അതിന് ശേഷം സെക്കൻഡ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസും അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ കസ്റ്റമൈസേഷൻ എല്ലാം നമ്മൾ നോക്കി ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട്സാണ് അതായത് മെയിൻലി ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഷോർട്ട് കട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മൂവ് റൊട്ടേറ്റ് സ്കെയില് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ സൂമിങ് പാനിങ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട്സ് പിന്നെ അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ പല തരത്തിൽ നമുക്ക് ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ ബ്ലെൻഡറിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത് ഫാസ്റ്റ് ആക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട്സിൻ്റെ ഉപയോഗമാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കുറേ ടൂൾസ് എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി കുറേ ഷോർട്ട് കട്ട്സ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെല്ലാം കാണാം പക്ഷേ ആ ഷോർട്ട് കട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ബട്ടൺസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഒരുപാട് സ്പീഡ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ഓട്ടക്കാട് പോലുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ സ്പീഡ് വളരെയധികം കൂടുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ബ്ലെൻഡറും ബ്ലെൻഡറിനകത്ത് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പീഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസിലോട്ട് പോകാം എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ബട്ടൺ പിടിച്ച് നമ്മളൊന്ന് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സൂമാവുമെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഷിഫ്റ്റ് അമർത്തി പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സെൻറ്റർ ബട്ടൺ തന്നെ പിടിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പാൻ ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ വൺ ഓഫ് ദി മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് എന്താ പറയുക അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് റൊട്ടേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ ഈ പാനിങ്ങും സൂമിങ്ങും എല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ട് കീബോർഡിൽ നമുക്ക് ഷോർട്ട് ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ഉണ്ട് കുറച്ച് ഷോർട്ട് കട്ട്സ് നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്പ് പാഡിലുള്ള അതായത് കീബോർഡിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ ആ നമ്പ് പാഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് വ്യൂവിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നമ്മൾ വൺ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫ്രണ്ട് ഓർത്തോഗ്രാഫിക് വ്യൂവിലോട്ട് വന്നു അപ്പോൾ നമ്പ് പാഡിലുള്ള വണ്ണാണ് ഫ്രണ്ട് ഓർത്തോഗ്രാഫിക് വ്യൂ എപ്പോഴും നമ്പേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്പ് പാഡിലാണ് ഈ പറയുന്ന ഷോർട്ട് കട്ട്സ് വരുന്നത് കീബോർഡിൻ്റെ മേലെയുള്ള ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള വൺ ടു ത്രീ അതല്ല കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള നമ്പ് പാഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ഷോർട്ട് കട്ട്സ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വൺ കഴിഞ്ഞാൽ വൺ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ഓർത്തോഗ്രാഫിക് വ്യൂവിൽ വന്നു ത്രീ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ഓർത്തോഗ്രാഫിക് വ്യൂവിൽ വന്നു സെവൻ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടോപ്പ് ഓർത്തോഗ്രാഫിക് വ്യൂവിൽ വന്നു അതുപോലെ നയൻ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബോട്ടം ഓർത്തോഗ്രാഫിക് വ്യൂവിൽ വന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് കാണാം ടോപ്പിൽ നിന്ന് ബോട്ടത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞ് 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 ഓരോ ഇൻക്രിമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ തിരിഞ്ഞ് ടോപ്പിലേക്ക് വന്നു അതുപോലെ തന്നെ ടു ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നേരെ റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ഇങ്ങനെ ഇൻക്രിമെൻറ്റിൽ തിരിഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് ബോട്ടത്തിലേക്ക് വന്നു ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഫോർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ട് ഓർത്തോഗ്രാഫി വ്യൂ എടുത്തു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഫോർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് ഇൻക്രിമെൻറ്റിൽ പോകുന്നതാണോ ഇത് തന്നെ നേരെ റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിൽ സിക്സ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് 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 വരും ഇനി നമ്മൾ നമ്പ് പാഡിലുള്ള സീറോ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് എടുത്ത് സൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തൊരു ക്യാമറ കാണാം അല്ലേ ഇത് ഒരു ക്യാമറയാണ് അപ്പോൾ ഈ ക്യാമറയുടെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നോക്കുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറ വ്യൂവിൽ വരാനായിട്ട് നമ്മൾ അടിക്കുന്ന നമ്പ് പാഡിലുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട്
ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇൻക്രിമെൻറ്റ്സ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് വൺ അടിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഓർത്തോഗ്രാഫിക്ക് വ്യൂ വന്നു ഇൻക്രിമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് വ്യൂ അല്ല പെർസ്പെക്റ്റീവ് വ്യൂവിലോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോകും അതേപോലെ തന്നെ നേരെ റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിൽ പോകാനായിട്ട് സിക്സ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ തിരിച്ചുള്ള ഡയറക്ഷനിൽ പോകും ഇത് തന്നെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വന്നു ഇനി എയ്റ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടോപ്പിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പോകും ടു അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബോട്ടത്തിൽ തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പോകും അതുപോലെ സീറോ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്യാമറ വ്യൂവിലോട്ട് വരും സീറോ വീണ്ടും അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടോക്കൾ ചെയ്ത് പോകും പീരീഡ് ബട്ടൺ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ സൂം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സംഭവം പീരീഡ് ബട്ടൺ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സൂം എക്സ്റ്റൻഡിൽ വന്നിട്ട് അതിനെ സൂം ചെയ്ത് കാണിക്കും അപ്പോൾ ഏത് ഓബ്ജക്റ്റാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് ആ ഓബ്ജക്റ്റിലേക്ക് സൂം ചെയ്ത് വരും ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പം ഞാൻ വണ്ണം അടിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഓർത്തോഗ്രാഫിക്ക് വ്യൂവിൽ വന്ന് കാണാം ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഇത് തന്നെ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനും സ്കെയിൽ ചെയ്യാനും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂൾസ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ഒരു പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പറഞ്ഞത് ഇത് മൂവ് ടൂൾ ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ടൂൾ ഇത് സ്കെയിൽ ടൂൾ മൂവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യാം എക്സ് വൈ അതുപോലെ സെറ്റ് ഡയറക്ഷനൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു എക്സ് ഡയറക്ഷൻ വൈ ഡയറക്ഷൻ സെറ്റ് ഡയറക്ഷനൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട് ഇനി സ്കെയിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്കെയിലിൻ്റെ ഈ റൗണ്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പിടിച്ച് വലിച്ചാൽ പ്രൊപ്പോഷണൽ സ്കെയിലാവും അതുപോലെ ഈ സൈഡിലേക്ക് പിടിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ആവും സ്കെയിലാവും ഇതിങ്ങനെ സെറ്റ് ഇത് വൈ ഡയറക്ഷനിലൊക്കെ സ്കെയിലാവും ഇനി ഇതൊന്നും അല്ലാണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ബ്ലണ്ടറിനകത്ത് നമ്മൾ മൂവ് റൊട്ടേറ്റ് സ്കെയിലിന് റൊട്ടേറ്റും സ്കെയിലും സെയിം പേരാണെങ്കിലും മൂവിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പേര് ഗ്രാബ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഗ്രാബിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ടായ ജി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും നമുക്ക് ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ വേണമെങ്കിൽ മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെറുതെ ജി അടിച്ചാൽ മതി ഇനി കൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ വൈ ഡയറക്ഷനിൽ സെറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ പോകാനായിട്ട് നമ്മൾ ജി അടിക്കുക അതിന് ശേഷം എക്സ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ കൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടായിട്ട് മൂവ് മൂവ് ചെയ്യും ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ജി അടിച്ചിട്ട് വൈ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൈ വൈ ഡയറക്ഷനിൽ കൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യും ഇത് തന്നെ ജി അടിച്ചിട്ട് സെറ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ കൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യും നമ്മൾ അത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് തന്നെ മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ അതിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം ബേസിക്കലി നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് ജി ആണ് അതിന് ഷോർട്ട് കട്ട് വരുന്നത് ജി അടിച്ചിട്ട് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ജി എക്സ് അടിക്കുക വൈ ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ജി വൈ അടിക്കുക സെറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ജി സെറ്റ് അടിക്കുക ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ജി എക്സ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ആവും ജി വൈ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൈ ഡയറക്ഷനിൽ അതുപോലെ ജി സെറ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട്സ് വരുന്നത് ഇനി റൊട്ടേറ്റ് ആണെങ്കിലും ഇതേപോലെ ഒക്കെ തന്നെയാണ് അതായത് റൊട്ടേറ്റ് വെറുതെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാൽ റൊട്ടേറ്റ് എക്സ് ആർ എക്സ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ആവും അതുപോലെ ആർ വൈ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വൈ ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രം മൂവ് ചെയ്യും അതുപോലെ ആർ സെറ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് റൊട്ടേറ്റ് വരുന്നത് ഇതേ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ സ്കെയിൽ ചെയ്യാനും എസ് ആണ് സ്കെയിലിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് അപ്പോൾ എസ് അടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്കെയിലാവും പ്രൊപ്പോഷണലി സ്കെയിലാവും ഇനി സ്കെയിൽ എക്സ് അതായത് എസ് എക്സ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രം സ്കെയിലാവും എസ് വൈ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൈ ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രം സ്കെയിലാവും എസ് സെറ്റ് അടിച്ചു
ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ചാനലാണ് അപ്പൊ എല്ലാ ട്യൂട്ടോറിയൽസും മലയാളത്തിലായിരിക്കും ഇതിൽ ഞാൻ ബ്ലണ്ടർ മാത്രമായിരിക്കില്ല മറ്റുള്ള ഫ്രീ ആൻഡ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസിന്റെ വീഡിയോസ് ഇടുന്നത